হ্যালো স্টুডেন্ট এন এম জেন এম পরীক্ষা তোমরা দিয়ে এসেছো প্রায় চোদ্দ থেকে পনেরো দিন হয়ে গেল এখনো তোমরা অ্যান্সার কি পেলে না অ্যান্সার ফাইনাল অ্যান্সার কি এলো না এখনো কাউন্সিলিং কবে শুরু হবে কবে তোমরা র্যাঙ্ক কার্ড হাতে পাবে এইগুলো নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন তোমরা করছো যেই আমি অ্যান্সার কি হাতে পাবো তারপরে কি আমি রেজিস্ট্রেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করবো না করবে না আচ্ছা আমাদের যদি দুজনের বা তিনজনের বা বহুজনের হতেই পারে যে মার্কস সেম চলে এলো সেক্ষেত্রে কি আমাদের র্যাঙ্ক সেম হবে না তো এই ধরনের নানা প্রশ্ন তোমাদের আছে তোমরা আমাকে করছো তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আজকে আমার এই ভিডিওতে তোমাদের দেখো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো প্রথম বলে রাখি যে যারা আজকে প্রথম চ্যানেলটা ভিজিট করলে তাদেরকে ওয়েলকাম এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখো আরো অনেক ভিডিও এরকম আসতে চলেছে তো তোমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাম রেজাল্ট কবে আসবে দেখো রেজাল্ট তো কবে আসবে দেরি আছে তার আগে এখনো অ্যান্সার কি এলো না ঠিক আছে পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার মোটামুটি এক সপ্তাহ থেকে দশ দিন কি বারো দিনের মাথায় কিন্তু একটা মডেল অ্যান্সার কিটা অ্যাটলিস্ট চলে আসার কথা কারণ প্রতিবার তাই এসেছে আমরা ট্রেন দেখে এসেছি কিন্তু এবার এখনো সেটা হলো না মডেল অ্যান্সার কি এখনো এলো না তো খুবই আশা করা যায় যে এই সপ্তাহের মধ্যেই তোমরা তোমাদের মডেল অ্যান্সার কি কিন্তু পেয়ে যাবে ঠিক আছে অলরেডি এই বোর্ডের আন্ডারে অনেকগুলো পরীক্ষা হচ্ছে এবং সেগুলোর কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে এখনো শুরু হয়নি বা কিছু কিছু চলছে তো সেইগুলো কন্ট্যাক্ট করার সাথে তোমাদেরও করা এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যেহেতু জেন পাসের কাউন্সিলিংটা এখন চলছে সুতরাং তোমাদেরটা একটু ডিলে হবে তোমাদের একটু ডিলে হবে হুম তো অ্যান্সার কি আশা করছি চলে আসবে কারণ দেখো অ্যান্সার কি এসে গেলেই তো আর কাউন্সিলিং শুরু হয়ে যায় না কারণ অ্যান্সার কি আসার পরে আরো অনেকগুলো ধাপ আছে কি কি ধাপ সেটা এক্ষুনি ভিডিওতে বলবো একদম স্কিপ না করে দেখো এবং অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভুল স্টেপ কিন্তু তোমার জন্য তোমার এই বিগত এক বছরের যে পরিশ্রম সেটাকে কিন্তু মানে কি বলবো মাটি করে দিতে পারে তো সেই জন্য অবশ্যই ভিডিওটা খুব মন দিয়ে দেখো প্রত্যেকটা পয়েন্ট বোঝো বোর্ড কিন্তু সব কিছু ক্লিয়ার করে লিখে দিয়েছে তাদের ইনফরমেশন বুলেটিন এই যে তোমরা এখানে পিডিএফটা দেখতে পাচ্ছ এটা এন এম জেন এম এর ইনফরমেশন বুলেটিন যেটা বহু আগে বহু আগে বোর্ড কিন্তু পাবলিশ করে দিয়েছে তো অবশ্যই বোর্ড যখনই যা পাবলিশ করবে তোমাদেরকে আমি আগেও বলেছি আগে ভিডিওতে আমি বলেছি যে ওদের ওয়েবসাইটটাতে কিন্তু বারবার অন্তত ডেলি একবার করে তোমরা ভিজিট করো কোথায় কি দিচ্ছে নতুন নোটিফিকেশন তোমাদের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট কি সেটা অবশ্যই কিন্তু একবার করে রোজ সকালে উঠে চেক করো কোনো কারোর ভরসায় থাকা দরকার নেই নিজের মোবাইল আছে নিজের নেট আছে অবশ্যই করে কিন্তু একবার করে চেক করো তো অ্যান্সার কি এলেই কি আমি তারপরই অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার কি কলে রেজিস্ট্রেশন বা এইসবগুলো শুরু হয়ে যাবে না অ্যান্সার কি আসার পরে অনেকগুলো আমাদের ধাপ রয়েছে কি কি দেখো তো প্রথম একটা মডেল অ্যান্সার কি মডেল একটা অ্যান্সার কি যেটা বোর্ড থেকে দেওয়া হবে অ্যাভেলেবেল ফর আ ব্রিফ পিরিয়ড অফ বোর্ডস ওয়েবসাইট শর্টলি আফটার দ্য এক্সামিনেশন আফটার দ্য এক্সামিনেশন খুব তাড়াতাড়ি বলেই দিয়েছে দেখো শর্টলি খুব তাড়াতাড়ি এটা বেরোবে ক্যান্ডিডেট ক্যান লগ ইন অ্যান্ড ভিউ দ্য মডেল অ্যান্সার কি তোমাদেরকে অবশ্যই লগ ইন করতে হবে তোমাদের আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে যেটা তোমাদেরকে কিন্তু খুব যত্ন করে রাখতে হবে একদম শেষ অব্দি এই আইডি এবং এই পাসওয়ার্ড এটা কিন্তু খুব যত্ন করে রাখতে হবে আমি বারবার আমার স্টুডেন্টদের বলি আমি তোমাদেরও বলছি ক্যান্ডিডেট ক্যান অলসো চ্যালেঞ্জ এনি অ্যান্সার কি অন পেমেন্ট অফ ফাইভ হান্ড্রেড মডেল অ্যান্সার কির কোনো প্রশ্ন তোমার পছন্দ হলো না পছন্দ মানে কি তোমার মনে হলো এটা ঠিক নয় পছন্দের ওপর তো কিছু না মনে হলো তোমার যেটা ঠিক নয় বোর্ড যেটা বলছে সেটা ঠিক নয় তো আমি চ্যালেঞ্জ করবো কিভাবে করবে পাঁচশো টাকা পার কোয়েশ্চেন দিয়ে তুমি চ্যালেঞ্জ করতে পারো তোমার কোয়েশ্চেনের মানে লাস্টে দেখা গেলো তোমার প্রশ্নটা তুমি যেটা চ্যালেঞ্জ করেছো সেটা সঠিক হয়েছে তোমারটাই মেনে নিয়েছেন বোর্ড সেক্ষেত্রে অথবা তুমি যেটা চ্যালেঞ্জ করেছো সেটা ভুল হয়েছে যাই হোক না কেন দুক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা টাকাটা ফেরত পাবে না দেখো সেই জন্য এটারও কিন্তু ক্ল্যারিফিকেশন বোর্ডেই দেওয়া রয়েছে বোর্ডের এই যে ইনফরমেশন বুলেটিন সেটা দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেটা তোমাদের একবার দেখিয়ে দিই চলো কিন্তু একদম বলেই দিয়েছে দ্য ফি ওয়ান্স পেইড ইজ নট রিফান্ডেবল তোমার প্রশ্ন ঠিক হোক বা তোমার প্রশ্ন ভুল হোক ফিটা কিন্তু তুমি যেটা করে ফেলেছো অলরেডি একবার পেমেন্ট করে ফেলেছো সেটা তুমি আর কিন্তু ফেরত পাবে না দ্য বোর্ড উইল রিভিউ দ্য চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড পাবলিশ ফাইনাল অ্যান্সার ফাইনাল অ্যান্ড ফ্রোজেন অ্যান্সার কি এটাই কিন্তু ফাইনাল এটা দেখেই আমার র্যাঙ্ক আসবে এটা দেখেই আমার মেরিট লিস্টে মানে মানে তুমি কোন পজিশনে আছো সেটা তুমি জানতে পারবে ফাইনাল অ্যান্ড ফ্রোজেন ফিক্সড এটা কিন্তু আর চেঞ্জ হবে না যেমন মডেল অ্যান্সার কি কোয়েশ্চেন চেঞ্জ হলেও হতে পারে এটা কিন্তু ফিক্সড এটাতে যে অ্যান্সার দেওয়া থাকবে সেটা তুমি চ্যালেঞ্জ করবার আর কোনো অপশন থাকবে না তোমার কাছে দ্য বোর্ড ডিসিশন ইন দিস রিগার্ড উইল বি ফাইনাল অ্যান্ড নো ফার্দার কমিউনিকেশন উইল বি এন্টারটেন আর কোনো কিছু কিন্তু করা যাবে
তোমার নিজস্ব যা কিছু আসবে সেগুলো কিন্তু অতি অবশ্যই তুমি প্রিন্ট আউট করিয়ে রাখবে ফার্দার কোথায় কোনটা ইউজ মানে লেগে কোনটা কাজে আসবে আমরা কেউ জানি না সুতরাং অতি অবশ্যই কিন্তু সব কটা প্রিন্ট আউট যদি নাও পারো অ্যাটলিস্ট ফোনে অন্তত স্ক্রিনশট নিয়েও রেখে দেবে কারণ এরকম অনেকবার হয় জিনিসটা আমরা এক ঝলক দেখে রেখে দিয়েছি মনে করেছি পরে আমরা প্রিন্ট আউট করিয়ে নেব কিন্তু পরে ক্যাফেতে গিয়ে যখন আমি ওটা খুলবার চেষ্টা করছি তখন দেখছি যে টাইম ডিউরেশন হতে একটা ডিউরেশন থাকে যে এত থেকে এত তারিখের মধ্যে এটা ডাউনলোড করে করে নিতে হবে তো সেই টাইম পেরিয়ে গেছে এবং আমি যখন যাচ্ছি আমি আর পাচ্ছি না সুতরাং যখনই আমি অন্তত আমরা কি করি আমরা সবসময় তো ক্যাফেতে যেতে পারি আমরা বাড়িতেই ফোন থেকে খুলে একবার দেখে নিয়ে যাচ্ছে এই হলো তখনই একটা অ্যাটলিস্ট কিছু না হলো একটা স্ক্রিনশট যদি ডাউনলোড হয় তো খুব ভালো নাহলে একটা স্ক্রিনশটও নিয়ে রাখো তোমার কাছে অন্তত একটা কপি থাকলো যে হ্যাঁ তুমি জিনিসটা দেখেছিলে তোমার জিনিসটা তোমার তোমার নামে এই জিনিস রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তো তুমি এখানে তুমি ওই তোমার ওয়েমার সিটটা দেখতে পাবে এবং সেখানে তুমি কোনটা কি গোল পাকিয়েছো এবং এবার তো তোমার কাছে দুটোই আছে তোমার হাতে তোমার ওয়েমার সিটও রয়েছে এবং তোমার কাছে ফাইনাল অ্যান্সার কিও রয়েছে তো এবার তুমি মিলিয়ে দেখতে পাবে যে হ্যাঁ প্রকৃতপক্ষে তোমার কত স্কোর হচ্ছে এরপর কিন্তু আসবে তোমার মানে র্যাঙ্ক কার্ড সেখানে তোমার স্কোরও তুমি দেখতে পাবে তো তখন তুমি মিলিয়ে দেখে নিতে পারবে যে তোমার র্যাঙ্ক কার্ডে যে স্কোর লেখা রয়েছে সেটা এবং তোমার নিজের মিলিয়ে যেটা হচ্ছে সেই দুটো সেম হচ্ছে কিনা যদি না হয় তখন কি করবে দেখো আচ্ছা বলেছে এনি ক্যান্ডিডেট হু ইজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ক্যাপচার্ড রেসপন্স মে চ্যালেঞ্জ অনলাইন অন পেমেন্ট অফ ফাইভ হান্ড্রেড পার কোয়েশন এগেন প্লাস ব্যাঙ্ক চার্জ এটা তো থাকবে এগেন তুমি যদি তোমার ওই ক্যাপচার্ড রেসপন্স সিটের কোনো উত্তর নিয়ে বা কিছু তোমার কনফিউশন থাকে কোনো তোমার আপত্তি থাকে যে না এটা তো আমার নয় বা সামথিং কিছু যদি প্রশ্ন নিয়ে যদি তোমার আপত্তি থাকে আবারও তুমি পাঁচশো টাকা পার কোয়েশন দিয়ে তুমি চ্যালেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে the board will review the challenges and take final decision our final decision on the hate the board decision on the challenges will be final and no further communication will be entertained to eta to amra jani challenges by email letter fax telephone etc uh, other than through online mode will not be accepted and ওখান থেকেই পোর্টাল ওপেন করে দেওয়া হবে সেই পোর্টালে ঢুকেই কিন্তু তোমরা 500 টাকা পেমেন্ট করে নিজেদের যা আপত্তি বা নিজেদের যেটা কমপ্লেন সেটা তোমরা জানাতে পারো বা চ্যালেঞ্জ যেটা করবা সেটা করতে পারো কোনো রকম ভাবে তাদেরকে ইমেল পাঠিয়ে চিঠি পাঠিয়ে ফ্যাক্স করে টেলিফোন করে কিন্তু কোনো রকম ভাবে তোমার যে কমপ্লেন সেটা দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র ওরা যেটা পোর্টাল ওপেন করে দেবে সেটা দিয়ে আমাকে দিতে হবে রেজাল্ট উইল বি পাবলিশ ইন আ ফর্ম অফ র্যাঙ্ক কার্ড এরপর এসব হয়ে টয়ে গেলে তারপর তুমি তোমার হাতে তোমার র্যাঙ্ক কার্ড পাবে যেখানে তোমার নাম তোমার বাবার নাম তোমার কাস্ট তোমার কত র্যাঙ্ক হয়েছে জিএমআর র্যাঙ্ক এবং যদি তোমার কোনো কাস্ট থাকে কাস্ট র্যাঙ্ক যদি কাস্ট না থাকে তো জিএমআর র্যাঙ্কই থাকবে আর কি থাকবে তোমার স্কোর দেখো কন্টেন্ট অল রেলিভেন্ট র্যাঙ্কস এন্ড টোটাল স্কোর ক্যান্ডিডেট ক্যান ভিউ এন্ড ডাউনলোড দেয়ার র্যাঙ্ক কার্ড বাই লগিং উইথ দেয়ার পাসওয়ার্ড এটাও কিন্তু আবারও বলছি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা চেষ্টা করবে সঙ্গে সঙ্গে না হোক তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করবে যে এটারও কিন্তু এক কপি প্রিন্ট আউট যেন তোমার কাছে থাকে আচ্ছা এরপরে দেখো একদম বোল্ড করে লিখে দেওয়া রয়েছে দ্য বোর্ড নেভার পাবলিশেস আর র্যাঙ্ক লিস্ট টু এনশিওর কনফিডেন্সিয়ালিটি টু ইচ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান্ডিডেট আগে হতো না কলেজে নামে লিস্ট পুরো ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড থেকে একদম যে লাস্ট হয়েছে তো সেটা অবধি টাঙিয়ে দিত এখন কিন্তু ওরকম হয় না তুমি লগ ইন করবে তুমি শুধু তোমারটা দেখতে পাবে কে কি পেলো সেটা তাদেরকে তোমার ফোন করে জানতে হবে এরকম না যে বোর্ডে একদম লিস্ট টাঙিয়ে দিল সেখানে পরপর নাম থাকলো এরকম করবে না করবে না কোনোদিনও কারণ কনফিডেন্সিয়ালিটিটা বজায় রাখতে চায় র্যাঙ্ক কার্ড উইথ স্কোর্স উইল বি ইস্যুড টু দ্য ক্যান্ডিডেট প্রত্যেকে র্যাঙ্ক কার্ড পাবে হু অ্যাপিয়ার্স ইন ইয়ামা যারা যারা পরীক্ষাতে বসেছো প্রত্যেকে র্যাঙ্ক কার্ড পাবে বাট অল মে নট বি অ্যাওয়ার্ডেড আ র্যাঙ্ক প্রত্যেকে র্যাঙ্ক কার্ড পাবে কিন্তু প্রত্যেকেরই যে র্যাঙ্ক থাকবে সেটা নয় মানে প্রত্যেকেরই যে সেই র্যাঙ্কটার জন্য কাউন্সিলিং নিয়ে তারা বুঝতে পারবে এটা কিন্তু নয় ঠিক আছে এবং তোমার কাউন্সিলিং বুঝতে পারবে কি না পারবে সেটার জন্য তোমার ইয়েস বা নো করে লেখা থাকবে তো দেখো বলে দিয়েছে হিন্স মে নট বি এলিজিবল ফর কাউন্সিলিং কাউন্সিলিং এ বুঝতে পারবে কি পারবে না সেটা তোমার র্যাঙ্কটার উপর ডিপেন্ড করছে ফর উইচ আর কার্ট অফ র্যাঙ্ক অ্যান্ড আ কার্ট অফ স্কোর উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য বোর্ড এবং মানে কতটা একটা তো কিছু মাপকাঠি থাকবে যে হ্যাঁ এর বেশি হলে সে কাউন্সিলিং এ বসতে পারবে এই নাম্বারে ফর্ম হলে পারবে না তো এরকম একটা কাট অফ স্কোর বোর্ড থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে ইফ এনি ক্যান্ডিডেট হ্যার এনি গ্রিভেন্স অ্যাবাউট হিজ অর হার স্কোর হি অর সিম এর এইজ এক্যারি থ্রু ইমেল এবার যদি তার এখনো কোনো নালিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে সে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হওয়ার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ইমেল করতে পারে কোথায় দেখো ইমেল এর আইডি বলে দিয়েছে
ক্যালকুলেশন সি ফ্রম দা বোর্ড দেখো ক্যালকুলেশনটা আমাদের একটু সমস্যা হয় বোঝা যায় না যে কিভাবে ক্যালকুলেশন হলো মেন সমস্যা ক্যালকুলেশনে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্যাটাগরি টুটা ক্যাটাগরি টুটা ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং লাইফ সায়েন্স বোথের ক্ষেত্রে তো সেটা আমার যদি দরকার হয় যে কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করেছে বোর্ড সেটা যদি আমার জানার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে সেটারও আমার উপায় আছে জানা পাঁচশো টাকা ডিমান্ড আফ করলেই আমি এটা জানতে পারবো কিন্তু এটা কখন দেখো বলে দিয়েছে দিস ফেসিলিটি উইল বি অ্যাভেলেবেল অনলি টিন অনলি টিল সিক্সটি ডেজ আফটার দ্য ডিক্লারেশন অফ রেজাল্ট যবে রেজাল্ট আসবে তার থেকে ষাট দিন পর অথবা অর টিল দ্য কাউন্সিলিং ইজ ওভার কাউন্সিলিং শেষ হলো বা ষাট দিন হলো যেটা পরে হবে তারপর তুমি গিয়ে এই পাঁচশো টাকা দিয়ে তুমি তোমার ক্যালকুলেশন সিটটা কিন্তু তুমি পেতে পারো অর্থাৎ যদি কাউন্সিলিং আগে হয়ে যায় ষাট দিন না হয় তাহলে তারপর অথবা যদি ষাট দিন আগে হয়ে গেছে কাউন্সিলিং সেশনে তাহলে তারপর যেটা হবে আর কি সেটার পর তুমি গিয়ে তোমার ক্যালকুলেশন সিটটা দিয়ে আসতে পারো কারণ ক্যালকুলেশন নিয়ে প্রতিবারই স্টুডেন্টদের মধ্যে খুব একটা মানে কনফিউশন তৈরি হয় বাড়িতে এসে সে নিজে একটা ক্যালকুলেশন করেছে কিন্তু দেখছে স্কোর কার্ডে স্কোর মিলছে না তো এই নিয়ে একটা সত্যি প্রতিবার মানে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয় আচ্ছা তো সেটা সেটাও কিন্তু তোমার দূর করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা বোর্ড করে রেখেছে জেনারেল রুলস আবার ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট নিয়ে আমি অলরেডি তোমাদের ভিডিও দিয়েছি ভিডিও অলরেডি রয়েছে সেটা তোমরা দেখে নিও আমি আর ডকুমেন্ট নিয়ে কিছু বলবো না আমার গলার অবস্থা খুব খারাপ ভীষণ জ্বর কদিন ধরে সেজন্য তোমাদের ভিডিও দিতে পারিনি তো ভিডিওটা লম্বা হোক আর চাইও না এরপর তোমরা যেটা বলছিলে জিজ্ঞেস করছিলে যে যদি আমার এরকম অনেক স্টুডেন্টের হয়েছে যাদের স্কোর একদম সেম সেম আসছে তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে তারা সেম র্যাঙ্ক হোল্ড করবে নাকি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট দেখো সেম র্যাঙ্ক তো হতে পারে না এটা একটা কমন সেন্স একটা বাচ্চাও বলে দেবে যে একটা স্কুলে তোমরা যখন পড়তে ক্লাসে দুজনের সেম রোল নাম্বার হতো কখনো কখনো হতো না স্কুলে কি করতে বলতো স্কুলে দেখো কার ম্যাথের নাম্বার বেশি আছে কার ইংলিশের নাম্বার বেশি আছে তো এক্ষেত্রেও কিন্তু বোর্ড সেরকমই ব্যবস্থা করে রেখেছে দেখো বলা আছে যে টাই ব্রেকিং মেথোডোলজি ইন মেরিট র্যাঙ্ক র্যাঙ্ক তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদাই হবে একজন র্যাঙ্ক একজনই হোল্ড করবে একটা র্যাঙ্ক দুজন তিনজন হোল্ড করতে পারবে না হ্যাঁ কিন্তু একটা নাম্বার বহুজন হোল্ড করতে পারে ঠিক আছে বহুজন হোল্ড করতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি হবে আমি বলছি আমার দুজন স্টুডেন্টের দুজনেরই ফিফটি দুজনেরই ফিফটি মার্কস হচ্ছে তো এখন তাদের মধ্যে খুব চিন্তা যে তারা তাহলে মানে এরকম যদি হয় তো ওদের হচ্ছে মানে এরকম আরো অনেক স্টুডেন্ট থাকবে যাদেরও হয়তো এরকম ফিফটি মার্কস হচ্ছে এরকম ফিফটি মানে এই যে মিডিলের যে নাম্বারগুলো না এই নাম্বারে তো প্রচুর প্রচুর ছেলে মেয়ে থাকবে তো তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে কাউন্সিলিং হবে তো প্রথম দেখা হবে যে লেস নেগেটিভ মার্কস ইন টোটাল পুরো একশো দশটা প্রশ্নের মধ্যে কার সব থেকে কম নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে এই যে এ ফিফটি পেয়েছে এবং এ ফিফটি পেয়েছে এ যদি ধরো আমি বলছি যে ফিফটিন খানা নেগেটিভ মার্কিং করেছে ফিফটিন খানা নেগেটিভ মার্কিং করেছে আর এ করে ফেলেছে টোয়েন্টি খানা নেগেটিভ মার্কিং তাহলে একদম সিধি বাদ যে এক নম্বর যে আছে সে পাবে হুম এখন দেখা গেল যে দুজনেরই নেগেটিভ মার্কিং সেম এও পনেরোটা করেছে আর ধরো এও পনেরোটা করেছে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে মোর পজিটিভ মার্ক ইন লাইফ সায়েন্স লাইফ সায়েন্সটাকে দেখা হবে কারণ যেহেতু আমাদের লাইফ সায়েন্সে সব থেকে বেশি নাম্বার বিয়ার করছে এবং লাইফ সায়েন্সটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট এন ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষার জন্য তো লাইফ সায়েন্সে সব থেকে বেশি পজিটিভ মার্কস কে পেয়েছে ধরো লাইফ সায়েন্সে এ পেয়েছে পজিটিভ পেয়েছে থার্টি ফাইভ আর এ পেয়েছে থার্টি তাহলেই পাবে যদি এক্ষেত্রে এরকমও হয় যে দুজনেই থার্টি ফাইভই পেয়েছে লাইফ সায়েন্সে তখন তার জন্য অপশান সি বিলং করছে কি মোর পজিটিভ মার্কিং ফিজিক্যাল সায়েন্স এরপর দেখা হবে ফিজিক্যাল সায়েন্সে কার বেশি সেটাও যদি মিলে যায় তখন দেখবে মোর পজিটিভ মার্কিং বেসিক ইংলিশ এবার ইংলিশটাকে দেখবে যে ইংলিশে কার বেশি পজিটিভ রয়েছে সেটাও যদি মিলে যায় তখন দেখা হবে মোর পজিটিভ মার্কস ইন ম্যাথামেটিক্স সেটাও যদি মিলে যায় তখন দেখা হবে সব থেকে বেশি পজিটিভ মার্কস জেনারেল নলেজে সেটাও যদি মিলে যায় তখন দেখা হবে লজিক্যাল রিজনিং এবার এতগুলো মিলে যাওয়ার পর তখনও যদি দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এখনও আমি কনক্লুশনে আসতে পারছি না তখন তাদের যদিও এরকমটা বোধহয় হবে না মানে একদম এত হুবহু সেম হবে না তবু নিশ্চয়ই করে রেখেছে মানে নিশ্চয়ই কখনো না কখনো হয়েছে তো সেই জন্য এতগুলো প্রিকশনস নেওয়া রয়েছে আর কি বোর্ডের তরফ থেকে তখন দেখা হবে যে বেশি পজিটিভ মার্ক লাইফ সায়েন্স এবং ফিজিক্যাল সায়েন্স যোগ করে ঠিক আছে এরও লাইফ সায়েন্স যোগ করবে এরও ফিজিক্যাল সায়েন্স যোগ করবে দিয়ে দেখবে টোটাল পজিটিভ মার্কস কার বেশি হচ্ছে দেখো যার নেগেটিভ হবে সে সব সেম টপ মানে সেম সাবজেক্টেই যে দুজনের নেগেটিভ হবে নাও হতে পারে এ হয়তো একটা অঙ্ক বেশি ভুল করে সে অঙ্ক অঙ্কে খুব ভালো অঙ্ক দিয়ে কম ভুল করেছে সুতরাং নেগেটিভ মার্কিং থেকে বা মানে পজিটিভ মার্কিং এবং নেগেটিভ মার্কিং দেখে আমরা খুব সহজেই কিন্তু তার ক্ষেত্রে মানে আমরা নই অবশ্যই এটা পুরো তাই তো মেশিন দ্বারা ক্যালকুলেট
অবশ্যই তুমি একটা প্রিভিলেজ পাবে ঠিক আছে তো সেটাও যদি না হয় লেস নেগেটিভ মার্কিং লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স বেসিক ইংলিশ এইসব নেওয়া হবে তারপরে সেটাতেও না হলে ম্যাথামেটিক্স অ্যাড করা হবে সেটাতেও না হলে জেনারেল নলেজ অ্যাড করা হবে এবং সেটাতেও না হলে আবার লজিক্যাল রিজনিং অ্যাড করা হবে এবার এত সব করেও ধরে নাও যে তাতেও করেও মিলে যাচ্ছে যদিও বা এত দূর আমার মনে হয় না যেতে হবে কিন্তু যদি তাও হয়ে যায় তখন কি বলেছে যে ডেট অফ বার্থটা দেখা হবে কি না উইথ দ্য ওল্ডার ক্যান্ডিডেট হ্যাভিং প্রেফারেন্স ওভার দ্য ইয়ঙ্গার ওয়ান যাদের যার বয়স বেশি হবে তাকে প্রেফারেন্স দেওয়া হবে এবং যার বয়স কম সে পাবে না মানে সে আগে অ্যাটেন্ড করবে যার বয়স বেশি এবং সেটাতেও যদি মিলে যায় সেটাতেও ধরে নিল এতটাই কোয়েন্সিডেন্স হলো যে সেটাও মিলে গেল সেক্ষেত্রে তোমার যে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার মানে এটা খুবই ফানি লেগেছে আমার কিন্তু কিছু করার নেই মানে সত্যি আর কিছু বেঁচে নেই করবার আর কিছু নেই সত্যি তো তখন দেখা হবে যে অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটার অ্যাসেন্ডিং অর্ডার অর্থাৎ যার মানে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজাতে হবে যে ছোট সে আগে যাবে কাউন্সিলিং এ যার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা কম আর কি সে আগে যাবে আর কাউন্সিলিং এ যার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার মানে কি সে একটু আগে অ্যাপ্লাই করেছে এটা বোঝা যাচ্ছে আর যার অ্যাপ্লিকেশন নাম্বারটা পরে সে পরে যাবে কাউন্সিলিং এ তো যদি সেম মার্কস হয় তো আমার মনে হয় না এতদূর যাওয়ার কোনো দরকার আছে এই পজিটিভ নেগেটিভ এই এই শুরুর এই এ থেকে এফজি এ যায় যে এইগুলোর মধ্যেই মোটামুটি একটা আমাদের রেজাল্ট পাওয়া যায় তো এই গেল টাই ব্রেকিং এর ব্যাপার তাহলে যারা দু হাজার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ভাবছো বা প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের উদ্দেশ্যে আমি এইটাই বলবো যে যতটা পারবে নেগেটিভ কম করার চেষ্টা করবে খুব লোভ হয় আমাদের হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চেন প্রশ্নটা চেনা কিন্তু উত্তরগুলোর মধ্যে দুটোর মধ্যে কনফিউশন হচ্ছে খুব লোভ হয় করে দিই করে দিই করে দিই হ্যাঁ হয়েও তো যেতে পারে কিন্তু না হলে তখন হ্যাঁ আমার একটা নাম্বার কমে গেল সেটাতে আমার বিশাল কিছু হলো না কিন্তু ওই যে লোভে পড়ে আমি একটা নেগেটিভ করে ফেললাম না আমি একটা নেগেটিভ করা মানে আমি বোধ হয় একশো জনের পেছনে চলে গেলাম একটা নেগেটিভ করা মানে সিরিয়াসলি বলছি একশো জনের পেছনে চলে গেলাম আমি তো এই জন্য বলা যে যতটা পারা যায় নেগেটিভটা কম করার চেষ্টা করো তো এরপরও যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে তো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানিও প্রশ্নের উত্তর আমি দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমাদের জন্য খুব শিগগিরই আমি এন এম জিএনএম এর ক্লাস আনতে চলেছি লাইফ সায়েন্সের ফিজিক্যাল সায়েন্সে তো তোমরা কি কি রকম ক্লাস চাইছো সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও সিলিং প্রশ্নের সংক্রান্ত আর যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তো অবশ্যই আমাকে জানিও যারা এখনো আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়নি তারা অবশ্যই টেলিগ্রাম গ্রুপ ডেসক্রিপশনে রয়েছে সেখানে যুক্ত হয়ে যাও আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ একটুও কিছু হেল্প হলো তাহলেই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং লাইক করো এবং কমেন্ট করে জানিও এবং অবশ্যই কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেজন্য প্রত্যেকে জানা উচিত সেজন্য অবশ্যই তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো তো বাই দেখাচ্ছে পরের ভিডিওতে